Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathiyude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunduthuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junction L നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഏഴോട് ദേശീയപാതയിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ഏഴോട് സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെ സമരത്തിനിറങ്ങി നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്സ്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും പലതരം അലർജികളും ശ്വാസം മുട്ടലും മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതായി പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു കണ്ടങ്ങാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടതോടെ ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലധികമായി കണ്ടങ്ങാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകും കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഗീത നൃത്തോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂർ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഏഴിലോട് ദേശീയപാതയിൽ വെച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ഏഴിലോട് സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതോടെ ഏഴിലോട് ദേശീയപാതയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ഏഴിലോട് സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപകടം നടന്നയുടൻ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ മത്സ്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും പലതരം അലർജികളും ശ്വാസം മുട്ടലും മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതായി പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെ സമരത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിലെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം ശ്വാസം മുട്ടൽ ത്വക്രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സഹിച്ചാണ് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി രണ്ട് മൂന്ന് വാർഡുകളിലുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചന്ദനത്തിരി വരെ കത്തിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നതാണ് അവസ്ഥ അസഹ്യമായ മണമാണ് ഈ കമ്പനി വന്നതിന് ശേഷം ഈ മീൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വരാത്ത ഒരു മണം ആ പോക്കുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇതൊരു കുഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ കമ്പനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോക്കുകൾ പോക്കുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസഹ്യമായ മണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മണമാണ് ഈ മണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കുഞ്ഞു ഇവർ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കല്യാണമോ കാര്യങ്ങളോ വരെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ നാളെ മറ്റു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കല്യാണം പോലെ നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര മണമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വിടുവോ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും പോലീസിനുമെല്ലാം നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കമ്പനി പൂർണമായും നിയമപരമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വാദമാണ് അധികൃതരുടേത് അതേസമയം 
കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ചോദിച്ചു ഒരുപക്ഷം വരുമ്പോ അവരെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് അവരോട് ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു റൂം ഒരുക്കി തരാം രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കെ എന്നാലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പല വട്ടവും നമ്മൾ പോയി ക്ഷേമ കെട്ടിയിരിക്കുവാണ് മീൻ വണ്ടി തടയാൻ രണ്ടു വട്ടം നമ്മൾ പോയി മീൻ വണ്ടി രണ്ടു വട്ടം മടക്കി വിട്ടു ഏ ഇതിലപ്പുറം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകാർ ഒന്നിനും ഇടപെടുന്നില്ല പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ നേതാക്കന്മാർ ഒന്നിനും ഇടപെടുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഈ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഏ അതാന്ന് നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ മെമ്പറായ വാർഡാണിത് കമ്പനിയിലേക്ക് വരുന്ന മീൻ വണ്ടികൾ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതു മൂലം ദിവസങ്ങളായി കമ്പനി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിയുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയാണ് മരുന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നാളെ പോണ്ടതാ പതിനഞ്ചു ദിവസം പതിനഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പോണോ ഈ അലർജി കാരണം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ മീൻ കമ്പനിയുടെ അലർജിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് താമസം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമാക്കുക അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചെന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ദിവസവും കഴിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്ര വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം ചോർച്ചയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എല്ലാ അനുമതിയും ഉണ്ട് എന്ന് അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും കരിയാപ്പിലെ കുട്ടികളും വീട്ടമ്മമാരുമെല്ലാം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് കമ്പനി സമ്മാനിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ കഥകളാണ് നാട്ടുകാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേയല്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുർഗന്ധം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ദുരിതം ആരോട് പറയാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ടങ്ങാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിലായി ഗേറ്റ് അടച്ചതോടെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കണ്ടങ്കാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പൂർത്തിയാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടത് പക്ഷേ അടച്ചിട്ടതല്ലാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി എന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുവാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമാണുള്ളത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടുന്ന യന്ത്രത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതായാണ് സൂചന ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി വേണമായിരുന്നു അടച്ചിടേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു ഓരോ വർഷവും റെയിൽവേ ബോർഡ് റെയിൽവേ ബോർഡും ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനൊന്ന് നഗരസഭ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടച്ചതെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടക്കണമെന്ന് ഏകദേശം ഒരു പരിശോധന ഇപ്പോൾ നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് കോടിയിൽ പരം രൂപ ആ പുഞ്ചക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നഗരസഭയും പഞ്ചായത്തും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് റെയിൽവേ കടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ആ പുഞ്ചക്കാട് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് റിപ്പയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിർത്തിവെക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഈ പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വഴി കഴിയില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് ഗേറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു കാരണം പൊതുജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് പുഞ്ചക്കാട് പാലക്കോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേറെയും സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ കടന്നു പോകുന്ന ഈ റോഡ് എത്രയും വേഗം തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ വികാരം കണക്കിലെടുത്ത് സമരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും സ്ഥലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ പി കണ്ണൻ പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാണെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ സമരവുമായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരും മറ്റു പരിസരവാസികളും മുന്നോട്ട് വരും അത് വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല കോൺടാക്ടുകാരനെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സമരം അയാൾ ഇത് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തണുപ്പിന് നല്ല സുഖമായിട്ട് പൊളിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട
ഇതുവരെയായി രണ്ടു കോടിയിൽപ്പരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വലിയ തുക ഇനിയും നഗരസഭ ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാരും നഗരസഭയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പോകാൻ വരാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള സൈക്കിളാണ് അത് കടത്തിയിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വളരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽപ്പാലം കടന്നിട്ട് മടങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഗീത നൃത്തോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂർ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂർ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നൃത്തോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രതീക്ഷരായിട്ടുള്ള കലാകാരികളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും നമ്മുടെ ഈ കടന്നപ്പള്ളിയിലെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലതീഷ് പുതിയടത്ത് കലാമണ്ഡലം ലത ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ പി വി രാജേഷ് കെ സന്തോഷ് കുമാർ ബി ഐ വിഷ്ണു മനോജ് കൈപ്രത്ത് കരയടം ചന്ദ്രൻ എടക്കാട് രാധാകൃഷ്ണൻ ചിറയ്ക്കൽ നിധീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ വച്ച് നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ഷാജിർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ പി ഷുക്കൂർ ഡി വിമല എ വി രവീന്ദ്രൻ സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു കബഡി ഡിസ്ക് ത്രോ ലോങ് ജമ്പ് കമ്പവലി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് അഖില കേരള യാദവ സഭ പൈനൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടന്നു യാദവ സഭ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഖില കേരള യാദവ സഭ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാദവ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരാട്ടവറിൽ നടന്ന പരിപാടി യാദവ സഭ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശിവരാമൻ മേസ്റ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കളിപ്പറമ്പിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഓഫീസ് പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവിൽ അവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി ഒരു ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലും നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും കഴിഞ്ഞില്ല യാദവ സഭ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി ബി പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ടി കരുണാകരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു യാദവ സഭ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം ദാമോദരൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം മുരളീധരൻ പള്ളിപ്പുറം രാഘവൻ മണിയറ ചന്ദ്രൻ തെക്കടവൻ ജനാർദ്ദനൻ കുത്തൂർ വിജയൻ കെ എം പ്രേമരാജൻ കെ സി രാഘവൻ നടുവലത്ത് രാമചന്ദ്രൻ ഇ കെ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സേവാദൾ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റ വി വി രഞ്ജിത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു സേവാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സേവാദൾ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന വി വി രഞ്ജിത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് സേവാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ കരുവാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ശ്രീ ബഹുമാനായ എം പി
ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ വി ഭാസ്കരൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ ജയരാജ് ന്യൂനപക്ഷ സെൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ പിലാക്കൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ പി മോഹനൻ കെ ടി ഹരീഷ് എം വി വത്സല ഇ പി ശ്യാമള പി ടി രാജൻ സുനീഷ് തായത്വയൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് യൂണിറ്റ് കുടുംബസംഗമം നെരുവമ്പ്രം പെൻഷൻ ഭവനിൽ നടന്നു യൂണിയൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് യൂണിറ്റ് കുടുംബസംഗമം യൂണിയൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് എൻഡോമെന്റ് വിതരണം അനുമോദന സദസ് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു റെവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു കുഴിമലയിൽ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി പി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി ശ്രീധരൻ എ വി പ്രഭാകരൻ ടി വി വനജാക്ഷി എം പി ഗോപിനാഥൻ എസ് ഗിരിജാദേവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മാന്യമംഗലം വേട്ടക്കൊരുമകൻ സോമേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിപാലന സംഘം വാർഷിക പൊതുയോഗവും ആദരിക്കലും അനുമോദനവും നടന്നു എം കെ രാഘവൻ എം പി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മാന്യമംഗലം വേട്ടക്കൊരുമകൻ സോമേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കലും സംഘം അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത മാർക്ക് നേടി വിജയികളായ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു ഉദ്ഘാടനവും ആദരിക്കലും അനുമോദനവും ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും എം കെ രാഘവൻ എം പി നിർവഹിച്ചു സംഘടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടൂ എന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം അത്തരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്ര പരിപാലന സംഘം പ്രസിഡന്റ് മനിയേരി കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി രാമചന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ റിപ്പോർട്ടും കെ മനോഹരൻ നമ്പ്യാർ വരവ് ചെലവ് കണക്കും കെ വത്സല മാതൃസമിതി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സത്യ ബാലകൃഷ്ണൻ ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തക സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള മാതൃസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു കെ പി ഭാസ്കരൻ നമ്പ്യാർ ശർമ്മള ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഉത്തരകേരള മലയൻ സമുദായോദ്ധാരണ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ വാർഷികാഘോഷം സഹൃദയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ സി പി കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ നടന്ന ഉത്തരകേരള മലയൻ സമുദായോദ്ധാരണ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ വാർഷികാഘോഷം സഹൃദയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോരുത്തർക്കും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവുമാണ് കൈവരി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്റെ കൂടെ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചേർന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നരവൂർ സജീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പ്രകാശൻ പണിക്കർ കൂടൽ ദിനേശൻ പണിക്കർ വാരം സി കെ ചന്ദ്രൻ വയനാട് യുവജന പ്രസിഡന്റ് അരുൺ കടന്നപ്പള്ളി ട്രഷറർ പ്രേമൻ പണിക്കർ കൂടിയാറ്റൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നയിച്ച ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാമത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച കലാമത്സരങ്ങളിൽ വിവിധ ക്ലബുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ലളിതഗാനം നാടോടി നൃത്തം തിരുവാതിര തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണവും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിരുന്നു സമാപന സമ്മേളനം പഞ്ചായത്ത്
മികച്ച കോളേജ് യൂണിയന് എ കെ പി സി ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ രക്തസാക്ഷി അഭിമന്യു ട്രോഫി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ശില്പി മികച്ച കോളേജ് യൂണിയന് എ കെ പി സി ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ അഭിമന്യു ട്രോഫി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര എം വിജിൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെങ്കല ശില്പം എ കെ പി സി ടി എ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എം വിജിൻ എം എൽ എയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി പി ഗംഗാധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഭിമന്യു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നിഷാന്ത് സംസാരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വൈഷ്ണവ മഹേന്ദ്രൻ കെ ജീവൻകുമാർ പി സുരേഷ് സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ പി വിനോദ് എ കെ പി സി ടി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ അജയകുമാർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം പ്രമോദ് വെള്ളച്ചാൽ സംസ്ഥാന ഐ ടി സെൽ കൺവീനർ ഡോക്ടർ കെ എം അനിൽകുമാർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ ഡോക്ടർ പി ശ്രീജ ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി ഡോക്ടർ കെ എസ് സുരേഷ് കുമാർ വി കെ നിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നവംബർ മുപ്പതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ വണ്ടിമല ദേവസ്ഥാനം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ പ്രഥമ വിജയികളായ എരുമല്ലിക്കര ശ്രീ അയ്യപ്പ കോളേജിന് ട്രോഫി നൽകും കോഴിക്കോട് തൃശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും ട്രോഫി യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തളി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തളി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി സലീം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തളി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി പങ്കജാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി രാമന്തളി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ ദിനേശൻ പി വിജയൻ കെ വി അനൂപ്കുമാർ എം വി തമ്പാൻ സി നളിനാക്ഷൻ കുപ്പത്തി കുഞ്ഞിരാമൻ വി പ്രകാശൻ വി കൃഷ്ണൻ കെ വി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമിതിയുടെ ഏരിയ ജില്ലാ നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏഴോം ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ നൂറാം വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏഴോം ഹിന്ദു എൽ പി സ്കൂൾ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ നിറവിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചലച്ചിത്ര താഴം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കോട്ടക്കീലിൽ നിന്നും വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗാനമേള അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ വി സന്തോഷ് ടി വി ഗണേശൻ കെ പി മോഹനൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ വടശ്ശേരി വെസ്റ്റ് പാപ്പാരട്ട നോർത്ത് സൌത്ത് യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ വടശ്ശേരി വെസ്റ്റ് പാപ്പാരട്ട നോർത്ത് സൌത്ത് യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെൽട്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പാപ്പാരട്ട ഖാദി നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഫാൻ കൈമാറി പി വി ജയശ്രീ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി ജയേഷ് സി പി ഐ എം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രഭാകരൻ പാപ്പാരട്ട നോർത്ത് സെക്രട്ടറി വി വി മോഹനൻ വടശ്ശേരി ഡി വൈ എഫ് ഐ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രാഹുൽ ശബരീഷ് നാഗേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്പൂർണ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ആറാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസും ചേർന്ന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി മാത്തിൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് കെ അജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക ദീപ്തി സജേഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു ജെ എച്ച് ഐ വി പി ഗീത ആ
ട്രസ്റ്റി മെമ്പർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി വഴിപാട് കൌണ്ടറിന്റെ ആദരസീറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിമാരും കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളും ഭക്തരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഴിലോട് ദേശീയപാതയിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ഏഴിലോട് സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെ സമരത്തിനിറങ്ങി നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ആലപ്പടമ്പ് കരിയാപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മത്സ്യ സംസ്കരണ കമ്പനിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്സ്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും പലതരം അലർജികളും ശ്വാസം മുട്ടലും മൂലം ജീവിതം ദുസ്സഹമായതായി പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു കണ്ടങ്ങാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടതോടെ ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലധികമായി കണ്ടങ്ങാളി റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകും കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഗീത നൃത്തോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂർ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം